So I am live. <laughs> uh, hello, everybody. Can you see me? So I'm going to turn this light on. So, um, welcome. <laughs> Uh, voy a hacer la mayoría de esto, este vídeo en español para que todos me entiendan. Tanto si tienes nivel principiante o avanzado, quiero que todos entiendan bien este vídeo. Pero haré algunas cosas en inglés. So, in this course, or in this video, I want to talk about the course that we are promoting and exactly what is in this course. Vale, lo que vas a, si te inscribes en el curso, lo que vas a recibir, porque es, es un curso de pago, así que quiero que sepas exactamente lo que, lo, de lo que será, ¿vale? Y durante todo este, este vídeo es, estoy aquí y te puedo contestar las preguntas, así que cualquier pregunta que tengas durante toda la presentación, pues que me lo hagas. La presentación duró unos 15 minutos, así que vamos a, eh, vamos a hablar acerca de esto. Ahora... Bueno, eh, cuando lleguen más gente, pues ya, ya estaré mirando los comentarios. Así que si tenéis cualquier duda, pregúntame. Eh, pero este curso lo he diseñado porque realmente quiero ayudar a todos a aprender vocabulario de una forma mucho mejor, una forma que yo he aprendido, que, que me ha ayudado durante años, durante, con mi español, con catalán, con todos los idiomas que he intentado a, a aprender. Y... Me ha ayudado mucho con la memoria también, para recordar no solo vocabulario, pero recordar muchas cosas en la vida. Así que vamos a hablar ahora acerca de cómo puedes aprender vocabulario con este curso y exactamente lo que vas a sacar. Ahora voy a, voy a cambiar a los uh, diapositivos para explicarlo más. Y recuerda, uh, durante todo el vídeo, cualquier duda, ponlo en los comentarios. Vale, empezamos. Y déjame explicarte un momento cómo voy a hablar sobre este curso en este vídeo. Primero, vamos a hablar de los problemas que solemos tener cuando aprendemos vocabulario. Después voy a mostrarte cómo este curso puede ayudarte a resolver estos problemas. Voy a explicar la técnica de de Spaced Repetition, uh, repetición espaciada, pero no solo esto, también vamos a hablar de cómo podemos aprender vocabulario cuando aprendemos los, los patrones de las palabras, los word patterns, y cómo podemos usar esos para ampliar nuestro vocabulario. Y además, hablaremos de otras técnicas, otras estrategias que se usan para aprender vocabulario que te puede servir también. Así que empezamos con los problemas. Cuando tú estás estudiando eh, vocabulario en inglés, ¿qué problemas puedes tener? Ya hemos hablado acerca de esto en el grupo de Facebook y, y yo estoy de acuerdo con vosotros. Me ha pasado a mí también esos problemas cuando estudio a otros idiomas también. Que aprendes la palabra y luego se te olvida. ¿Sabes? You learn it, then you forget it. Esto es un problema muy grande, pero también cuando estamos hablando en inglés, conversando, a veces necesitamos la palabra y nos quedamos en blanco. Your mind goes blank. No nos viene la palabra a la mente, aunque lo hemos aprendido. Another big problem in English is the pronunciation. Recordar la pronunciación de las palabras. No es suficiente solo aprender el significado de las palabras. Tenemos que memorizar la pronunciación también. Y también hay la falta de práctica. Cuando aprendes una nueva palabra, tienes que ponerla en práctica, usándolo en conversaciones, en escritura, en lo que sea. Pero esto puede ser difícil. Ahora, hablamos sobre la solución a estos problemas. ¿Cómo puede ayudarte este curso? Bueno, en este curso... He preparado listas de miles de palabras que puedes empezar a aprender. Esas palabras vienen completas con sus traducciones en español, pero ahora más el audio con la pronunciación para que puedas practicar eso también. Y ejemplos para que veas las palabras en contexto para entenderlos mejor. Pero todo esto puedes sacar de cualquier diccionario. La diferencia en este curso es que vas a aprender a recordar las palabras para siempre. Y esto vas a hacer con la técnica de Spaced Repetition, la repetición espaciada. Ya lo he explicado en otros vídeos, pero lo voy a resumir rápidamente por si no sabes qué es. 
uh, vamos a usar en este curso una aplicación gratuita que se llama Enki. Esta aplicación es muy fácil de usar en realidad. Solo tienes que añadir las palabras que quieres aprender o bajarlas, como haremos en este curso. Y entonces Anki se encarga de programar todos tus repasos para que aprendas y recuerdas esas palabras para siempre. Y me ha servido para memorizar y recordar miles de palabras en otros idiomas. Pero he visto a mucha gente usar esta aplicación. Y a veces tienen éxito, pero muchas veces no. Y porque les cuesta, quizás no saben configurarlo. No saben la forma de estudiarlo de forma rápida y de forma eficaz. O quizás no, no tienen la disciplina para estudiarlo de forma consistente. En este curso yo te voy a ayudar a hacer todo esto de la forma más fácil posible. Para darte una idea más visual de cómo funciona el, la repetición espaciada, imaginamos que has aprendido la palabra gato en inglés, cat. Lo repasas. Este mismo día lo repasas. Luego te tocará repasarlo mañana, en un día, one day. Después, el día después, si todavía lo recuerdas, luego lo, te tocará repasarlo en tres días. Y luego, si te acuerdas bien, luego será una semana, luego una semana y media, luego dos semanas, tres semanas. Con tiempo ya podrás recordar estas palabras durante meses sin tener que repasarlas. Y con más repasos llegarás al punto de que puedes recordar su palabra durante años sin tener que repasarla. Así funciona eh, la repetición espaciada. Estás gradualmente entrenando a tu mente a recordar sus palabras de forma permanente. You are gradually training your mind to remember words permanently. Es una técnica muy sencilla porque solo es repetir las palabras, repasarlos, pero es muy eficaz también. Funciona hasta con palabras que casi nunca usas. Por ejemplo, esta palabra que yo puse hace años, ornito rinco. ¿Vale? ¿Cuántas veces he tenido que usar esto en una conversación? Mm, creo que nunca, pero me acuerdo de esta palabra. Si quieres saber qué es en inglés, es platypus. Y aunque sea que nunca use esta palabra, siempre lo voy a recordar. Y cuando lo escucho en la tele o lo que sea, voy a saber al inmediato lo que es. Y con esta técnica he aprendido miles de palabras. ¿Y cuánto tengo que estudiar cada día para recordar esas palabras? Más o menos dos minutos al día. ¿Por qué? Porque muchas de esas palabras ya recuerdo durante años. No tengo que repasarlo hasta años después. Obviamente cuando empecé tenía que estudiar más, más frecuentemente. Y tendrás que dedicar más tiempo tú también cuando empiezas a aprender esas palabras. Pero yo he diseñado este curso de una forma de que no tendrás que estudiar más de unos 10 o 15 minutos al día si lo haces bien. Y te voy a enseñar la forma que puedes modificar los ajustes de Anki para estudiar más o menos según tus preferencias. Pero vas a aprender más que solo el significado de la palabra en este curso. Vas a aprender también la pronunciación de la palabra. Vas a aprender cómo se escribe la palabra. Y cuando estás repasando las palabras, si, por ejemplo, con esta palabra, ilusión, si no te acuerdas que en inglés lleva dos L's, dale a este botón para repetirlo. Repítelo, repítelo hasta que recuerdas. Lo mismo con la pronunciación. Si en inglés dices illusion en vez de illusion, repítelo, repítelo hasta que lo pronuncias igual a la voz que escuchas. Así funciona este método. Con repetición. It's based on repetition. Repite, repite y habrán palabras que tendrás que repetir 30 veces, 50 veces hasta que los recuerdes bien. Pero te prometo que si sigues repitiendo, lograrás aprender y recordar esas palabras bien. Déjame mostrarte muy rápido un ejemplo de cómo puedes estudiar con esta aplicación. Plano, plane. Flat. 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 Hermana es sister. Sister. That's easy. Menos. Uh, less. Less. I'll do it again. Ir al trabajo. Go to work. To go to work. To go to work. Good. Let's see. I've seen. I've sung 
I've sung in a concert. I've sung in a concert. I'll try it again. Let's see. Charge a phone. To charge, to charge a, phone. a phone. A titolo, a title. A degree. A degree, a degree for carrera. All right. So let's see. Verb, verb. Verb. Avocado. An avocado. An avocado. El se hizo famoso. He, he became famous. He became, se hizo, became. He, he became famous. Okay. Ahora repasamos esos problemas y sus soluciones. Primero, el problema de que olvides el vocabulario. Pues Anki va a asegurar que nunca vuelves a olvidar. Y cuando te quedas en blanco, si repasas este vocabulario bien y de forma rápida como te voy a enseñar, podrás recordar las palabras muy rápido en segundos o incluso al inmediato para poder usarlas cuando las necesitas en conversaciones o cuando escribes o lo que sea. En cuanto a problemas con la pronunciación, si repites la pronunciación cada vez que estudies la palabra, te va a ayudar a memorizar la pronunciación correctamente. ¿Y el problema de falta de práctica? Pues con este método vas a estar practicando unos minutos cada día, poniendo esas palabras en práctica un poco cada día. Yo deseo más que nada tu éxito con el vocabulario en inglés, y para hacerlo yo te voy a ayudar a practicar de una forma más eficaz y de forma consistente. Te voy a animar y ayudar a hacerlo cada día. Esto te va a ayudar a formar buenos hábitos de estudio también. Y cuando este estudio de vocabulario se convierte en un hábito, será mucho más fácil hacerlo constantemente y con menos estrés. Y además, en este curso podrás medir tu progreso con las pequeñas pruebas que te voy a dar para asegurar que estás recordando bien las palabras que aprendes. Pero esto no es la única forma que vas a aprender vocabulario con este curso. Además, te voy a enseñar los patrones de las palabras y las formas que son parecidas en inglés y en español para ayudarte a deducir miles de palabras en inglés, aunque sea que nunca los hayas visto. Ya hemos hablado un poco de esto en el grupo de Facebook también. Por ejemplo, cuando hablamos de, de que palabras que acaban en ivo en español muchas veces acaban en iv en inglés. Por ejemplo, activo, active, motivo, motive, pasivo, passive, masivo, massive, elusivo, elusive, adictivo, addictive. Ya que sabes este patrón, podrás deducir cientos de palabras que siguen este mismo modelo en inglés. Pero hay muchos más. Por ejemplo, hemos hablado también en el grupo sobre mente. En español muchas veces se convierte a li en inglés. Por ejemplo, re realmente, really. Naturalmente, naturally. Totalmente, totally. Exactamente, exactly. Correctamente, correctly. Especialmente, especially. O también dar, a ti, for example. Actividad, activity. Curiosidad, curiosity. Densidad, density. Entidad, entity. Obesidad, obesity. Realidad, reality. En este curso aprenderás y practicarás muchos de estos patrones de las palabras la forma que se suelen escribir y se suelen pronunciar y también tendrás acceso a listas de miles de palabras que siguen estos patrones. Y así lograrás a deducir miles de palabras en inglés. Y es más, vamos a hablar de prefijos y sufijos, las formas que empezamos y acabamos palabras que, y cómo comparan con palabras en español. Tendrás ejercicios para ayudarte a mejorar, a expandir tu vocabulario, formando docenas de palabras de un solo palabra. Por ejemplo, esta palabra, active. ¿Cuántas palabras puedes formar a base de esta palabra? Te doy unos ejemplos. Una vez que sepas muchos de los prefijos, los sufijos, los patrones de las palabras, podrás decir palabras como inactive, reactive, proactive, interactive, actively, activate, deactivate, Activity, reactivity, activation, y hay más. Espero que veas lo potente que puede ser esta forma de aprender el vocabulario. Pero no solo vamos a aprender así también, también vamos a aprender otras estrategias. Porque todos aprendemos de una forma diferente. 
Y quizás no te va a funcionar, Anki. Quizás para ti no es tu estilo de aprendizaje. Así que voy a mostrarte otras alternativas, otras aplicaciones muy populares para ayudarte con el vocabulario. Además, eh, es muy común, muchas personas escriben en, en libretas, en cuadernos, en notebooks. Y te voy a dar unas pistas para ayudarte a mejorar tu estudio con esta forma, si lo quieres utilizar. Y hablaremos de técnicas de memoria en general, formas de mejorar tu memoria no solo para vocabulario, pero para cualquier cosa. En cuanto a vocabulario, puedes hacerlo creando asociaciones, ya lo sabes, usando imágenes, música, películas y, y muchas otras formas y todas las medias para uh, crear asociaciones a palabras en tu mente, que cuando piensas en una palabra, piensas en esas cosas para ayudarte a recordarla. Voy a mostrarte cómo puedes usar canciones, rimas, acrónimos, historias, todas esas formas para ayudarte a recordar el vocabulario de una forma mejor. Un ejemplo muy fácil es con la canción del abecedario. A, B, C, D, E, F, G. Es una canción de niñas, ¿no? Pero esta canción a veces todavía la uso para recordarme... No solo para recordarme de todas las letras y cómo suenan, pero también en qué orden están. Así que canciones y cosas así te pueden ayudar no solo a recordar palabras, pero también cómo se usan, cuándo, dónde y todo esto. Y seguramente ya sabes de muchas de esas técnicas, pero ¿cuántas veces las usas cuando las estás aprendiendo? Te voy a enseñar en este curso uh, recursos y consejos para ayudarte a usar estas técnicas con más facilidad cuando aprendas. Así que ves que vamos a estudiar vocabulario de muchas formas y aprenderlo con muchas técnicas, pero quiero que quede claro que vocabulario es solo el base para aprender inglés. No es lo único que tendrás que hacer para aprender. Por lo tanto, no debes esperar aprender el inglés a la perfección solo con este curso. Este curso es para darte una base, pero no puedes Neglar tampoco reading, writing, listening, speaking, grammar y todos los otros atributos de inglés. Pero te aseguro que con vocabulario como el base será más fácil entender y decir las palabras y frases. En este curso no vas a aprender solo palabras, aprenderás frases también. Y como resultado será más fácil comunicarte en inglés. Con este curso aprenderás las palabras de una forma más rápida. Podrás fácilmente aprender más palabras en solo unos meses con este curso que lo que las academias de inglés te enseñarían en años. Y las recordarás durante más tiempo. Pero otro beneficio de aprender de una forma más rápida y consumiendo menos tiempo es que podrás dedicar más tiempo para enfocarte en la comunicación, en listening and speaking and, and hablar y escuchar el inglés porque esto en realidad es la meta para muchas personas hablar inglés escuchar y entender inglés y este curso está diseñado para que lo hagas a tu propio ritmo digo que vas a aprender 3000 palabras en este curso pero en realidad puedes aprender más si quieres o menos si no quieres aprender tanto tan rápido y no hace falta que lo hagas en solo tres meses. Puedes hacerlo en dos si quieres. O si quieres tomarlo más con calma o no tienes tanto tiempo para dedicar, puedes hacerlo en seis meses. Lo que tú quieres es todo a tu ritmo. Porque entiendo que todos aprenden diferente. Y quizás tomarás este curso y verás que no es para ti o que no, no te sirve tanto como esperabas. En este caso, hay una garantía. Y si sientes que este curso no te ha servido, pídeme el reembolso. Porque más que ganar dinero con este curso, mi meta es ayudarte a lograr tus metas. Está diseñado para ti, para ayudarte a lograr tus metas. Y como sabes, este curso actualmente está en preventa hasta el 27 de noviembre o miércoles. Hago este preventa porque el curso todavía no está acabado. Pero si realmente te interesa el curso... Puedes obtenerlo a un precio reducido ahora y así tendrás acceso al inmediato al curso. Aunque no esté acabado, puedes iniciarlo y serás el primero de recibir las nuevas unidades que hago. Y esto 
me permitirá uh, darte más apoyo porque cuando lanzo el curso a todo el mundo será difícil dar el mismo nivel de apoyo a todos. Y cuando lanzo el curso a todo el mundo cuando está acabado te daré un código que puedes compartir con tus amigos. Si realmente te gusta el curso y quieres compartirlo con ellos, con este código ellos recibirán un descuento en el curso y tú también recibirás un reembolso de una porción de lo que has pagado. Así todos ganan. Pero recuerda que esta preventa solo está disponible hasta el 27 de, de, de noviembre y después cierro inscripciones hasta que acabe el curso. No dudes en contactar conmigo y decirme si tienes cualquier pregunta, cualquier duda. Quiero que tengas éxito. Oops. Okay. All right, so I hope that if you have any questions, let me know. Uh, the pre-sale is going until Wednesday, and it will be at half price. Vale, la, la preventa está a mitad de precio hasta, hasta el 27 de noviembre, y luego va a subir, bueno, vamos a cerrar las inscripciones. Nadie podrá inscribir hasta que acabe de, de hacer todo el curso y lo abrimos otra vez a todo el mundo. Y entonces ya será el, el precio entero, no habrá reducciones. Pero, es, claro, si, no quiero que el dinero sea un obstáculo porque estas cosas son tan importantes y, y puedes aprender más en unos meses con este curso en cuanto a vocabulario que, que lo que aprenderías en años de, de otros cursos así que quiero que lo pruebes y si tienes cualquier duda ya sabes dime y estamos aquí para ayudarte espero que tengas uh, bueno que logres mucho éxito este vamos a acabar el año que lo acabemos bien con Llegando a nuevas metas en inglés, que progresamos a, a llegar a poder comunicarnos perfectamente en el idioma que queremos. Pues espero que, gracias por estar conmigo durante esta, este vídeo, durante esto espero que he resuelto algunas dudas, porque sé que hay algunos que me han preguntado acerca de, del curso, y bueno, eh, nos seguiremos hablando en el grupo de Facebook, que he vinculado aquí en la descripción de este vídeo y si no estás en este grupo, únete y si te interesa y, y seguiremos hablando ahí y seguiré contestando cualquier duda así que gracias por todo y, y ya estamos, nos vemos en el siguiente vídeo mañana publicaré otro vídeo, otra lección de inglés y hasta luego talk to you tomorrow, bye